こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、盆栽女の大河です。<笑>お願いします、はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。今日は。はい、今日はえっ、ー、と、小金ひだというものを紹介しようと思うんですが。よくありますよね、うん。一般的にも売られてますし、わりかし草の中ではすごく有名な。方だと思うんですけど、はい、今の時期、ここにバサバサになっているのを。皆さん、剥がりすると思うんですが、はい、このまま剥がりしてしまうと、もったいないんですね。もったいない。えっ、ー、と、種がついてるんです。ここによく見るとわかると思うんですが先端のこの黒いゴマみたいなやつが種です、はい、でこれを取って撒いたものがこちらですねだいたい2ヶ月経ってない1ヶ月半ぐらいに撒いたものですこれポットに撒いちゃったんですけど直接薄い鉢に入れてもこういうようなやつに直接土を入れて撒いても出てきますなるほど、うん、植え替えるのが自信がない人とかはもうほんと直接撒いちゃうとほんとちっちゃいのが誰でもできるという感じですね、はい、で種を取るにあたって見やすいようにこちらのお皿に注ぐとこうやってパラパラと落ちるんで別にどこに巻いたっていいんですよねえっと一緒に寄せたいようなやつとかの鉢に直接巻けるのであの勝手に生えてくるんでこうやってパラパラと落ちます簡単にもう鉢に入れとけば直接こうやってやってまとめてパラパラっと一つ紙やって巻けばうん全然うん簡単にできます株分けでも増やすことができるんですけど種で巻いてもこんなに発芽率がいいんでね、うんうん、種でやるといいですで、えー、とこれとよく似たクラマシダっていうのもあるんですけど、うん、クラマシダからは種はできないですあそうだ、うん、すごく似てるんですけどクラマはできなくてコガネシダだけ種がこうやって取れるっていうクラマシダはじゃあ株分けして株分けですねもう株分けでしか増やせないですなるほど、はい、でこれまあ種をまあ,ある程度取ってましたらもう普通の剥がりですよねこうやってバサバサのやつを切っちゃいますねバッツリと。根元から根元からでそして切ってこれを種をまいた時期と切った時期一緒なんですよね、うん、これもがっつり切って1ヶ月ぐらい経ったのはこういう感じ、うんま、もうもっとこれが本当にこのぐらいバサバサに生えてましたから切ると生え揃って綺麗になるんです、うん、切る時期はありますか切る時期は今ですよね秋に切ります、ね、秋に切る、うん、他の時期に切ると出てこない場合もあるえっと、種を取りたいんで秋に切ってますけど,ど、うんえっと、春先に切っても例えば飾る1か月前に切るととかちょうどいいとかちょうど、まあ、大,大きさ,大きさそうですよね、うん、大きさこういうふうにちっちゃくしたいのであれば、うん、切って株分けして植えれば生え揃いますから、ね、なるほど、うん、でそれで種を取って種に直に巻いたものがこちらですね分けて一緒に寄せて植えたやつであって種を直接巻くとはい、こうなりますこれも種できてますよねだからもう寄せ植えみたいなそうですね勝手に巻けばそう勝手に巻けば寄せ植えできますこういう鉢じゃなくてこういう石に植わってるやつも毛と土でこういう朝霧草っていうんですけどこれを植えて、はい、後から種を巻くと勝手に生えてきますねこれが可愛いですよね可愛いですよね、うん、これはこれは見せ場屋ですね山頂草と雪の下かな可愛い,いですね、はい。こういう風に作ることができます。うん、草からは。これ買ったよ。あ、大箱。はい箱。これも種ができるんですよ。今これが種で、もっと黒くなって。そうすると、これも発芽率がすごくいいです。へえ。ふいり姫大箱って言うんですけど。種を撒いて寄せ植えみたいなのをどんどんこう作って増やせること。増やせますよね。簡単に増やすことができます。うん、という。小金城の紹介でした。<笑>続きまして、はい、<笑>次はつるそばという植物、そばではないでね、そばの花に似てるので、はい、えつるそばというどこのご家庭の庭先にも生えるという、でどんどんどんどん増えていくい増えちゃう、一年中はびこっているという、はいはい、雑草のような扱いをされている方もいらっしゃいますが、これがまた小さく展示用にできるんですよ、ねうん。なるほど。まあ花は可愛いですからね。はいでこういうふうに伸びちゃったやつをどうするか、はい、このまんまじゃちっちゃくならないですからねこれを切ります切りますブツッとこういう状態ね,ね伸びてる分切りますしたら切ります、はいはい、刺し目をするんですけれどもどこういう状態ですね普通に赤玉土ポットに入れてもらって、はいそれでただ刺すだけです、うん。この植物ね、ここから根が出るんですよ。こういうところから。だから庭にくっついちゃうんです。うん、全部つるしょうですからね。こう伸びてくると全部こうやってついてる、うん
はっきりわかるようなところを取りましょうかここのところから根が出る性質がありますのではいはいだからこういうのはもう自信のない方は庭にある人はここで切ってこのまんま植えてしまえばいいんですよそうこれはもうこのまんまブスって根っこ出てますからね方向を考えながらね根が反応早いですよここのところから根が出るのでここのところがちょうど土に潜るような感じで刺します、はい、葉っぱが少しこう結構何個も刺すんですね、うん、そうですね一個だとね寂しいから、ね、寂しいこれ刺したらばまあ普通に水をあげます、はい、これでごく普通の場所に置いておく<笑>日陰じゃない方がいいです<笑>まあまあ日向に置いとくそれでこれがどうなるかっていうとこうなるんですねこれがちょうど1ヶ月前に刺してるかな色が赤いのはよく日に当たってるせいでこっちのはちょっと日陰に置いといたんであと元気がいいと緑になりますでよく見るとですねここにほら半分に切った葉っぱが残ってるじゃないですかはいはいこの葉っぱの元から新芽が出るんですよねわかるかなほらここに葉っぱがあるでしょ、きっと、はい。で、ここの元から新芽が出るんです、うん。だからこれはもういらないんです。邪魔なんで、こういうのは取っちゃうんですけど。で、ほら、寂しくなっちゃうんで、何本か刺さないとね。で、このサイズになっちゃえば、もうこんな大きくはならないんです。お隣のお庭から一本頂戴すれば、<笑>こうちゃんとちっちゃいのができて。これを、花があと1週間ぐらい、遅ければ2週間で、同じ花が。これ咲きますのでねで花が長いので11月の展示会まで使えますから、うん、今はまあ葉っぱの紅葉を見てもらってでこれをこのまんまじゃ飾れないのでもう根がほら1ヶ月で根が生えちゃう、はい、早いですこれ月いきますこんなに根が回ってます,す一回バラしてね小金地さんもそうですけど、その辺でゲットできますからね。そうなんですよね。庭に生えてるうちが結構いますからね。ね特にあの野草の場合、あの丈夫なんでね、はい、高山植物を小さくして盆栽の添えに使うっていうのはとっても難しい。溶けちゃうんですよ。なるほど。だからもう本当にどこにでも生えてるものを小さくして、工夫してね。た、うん、だどうやってやっていいかわかんないっていうのが普通ですからね。こんな感じでもう根が、はい。もういっぱい生えてますね、うん、これをこういう風にしたら何かと寄せちゃうんですよあ寄せ寄せ,寄せこれだけでも平気よ、うんうん、これだけでも全然例えばこういうところに入れてね豆鉢に入れてこうやって、うん、ここで花が咲けばちょっと飾れるじゃないですかね,うすねこうな流しとけばねじゃあこれだけじゃ面白くないと思う例えばさっきのねこういう小金下なんかね、はいね、寄せたら色が対照的なのでこれをこうほら中に中にこう入れるんですよ、うんうんうん、こうやってで,でこっちで蓋すんですこうやってなるほどそうすると真ん中にくるでしょ、はい、でもう全然違う、うんうんね、感じになるじゃないですかで,す、ね、でここでピンクの花咲いたらこのまんまいきますよでこれをまあ鉢に植えるか石に作るけど例えばね、こういう穴の開いてる溶岩、これは掘ったんですよ。はい、<笑>こんなの落ちてないですからね。掘ってるんですけど、こういうのでも植えられますけど、ケト土今ないんで、普通の土でも問題はないですよ。すごい簡単な苔玉の作り方。苔玉。こういう風に中が枯れて苔だけになっちゃった鉢が、上でこれを。をつけます。うんうんます植え替えた時に出た苔,苔、うん、取っといてほらこうやって巻いていくんですよ、うんうん、下だから何でもいいかなこれでこれで結構生きていけます土なくても大丈夫少し落としちゃったけど多少入ってれば、まあ、どっちも強いうん強いんでねでもし心配なら肥料をマグランプ系をね少しねなるほどパラッと巻いて。<笑>出しちゃうんですこうやってでこの時に緑の木綿とかなんかで、うん、こうくるくるっと巻いちゃってよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
糸がこういうのでこれを瀬戸土ない人はこのまんまこう、うん、<笑>なるほどえっ<笑>で穴に差し込む<笑>、ね、<笑>あかわいい瞬間的にでき,る瞬間で,できますね、はいこれでね、全然枯れないからこれは蜂の代わりっていうよりお皿の代わりになってるんですよねなるほど穴開いてないしねこれ、うん、<笑>水が少したまりますしねでこれで花咲いたら素晴らしい、ね、だからこれじゃ使えないもんねやっぱこういうふうにしとかないと、ね、これがこれがこれでしょこれが1か月後こうなってそれでその後の植え替えでこうなる、うん、こういうふうにできるとはい小金しらも種だし、これは刺身。はあ、ほぼ無料でできちゃうかも。<笑>ね、<笑>そうですね、無料ですね。単野草っていうのは増えますからね。工夫次第ではね、今刺身できるのはあの、きく、きく。花芽が上がってから先端刺して。そうするとこんなちっちゃく咲きますから。なるほど。来年も咲きますよ、それ。多年草なんでね。ということでした。はい。<笑>はい、以上です。お試しくださいと。で大事な宣伝をしてなかったっていう。あ、そうだ。そうですよ。9月の23日から23、24、25ですね。はい、秋の大収穫祭第5回ですね。これはいろいろな一種のあの植物関係の、はいうん、方々が集まってやるまあお祭りみたいなもんなんですけれども、はい、うんとまず盆栽もちろん盆栽。だからうちも出てますのでね豆盆栽、苗木、それから山野草。山野草はあの新潟から。えー、と中越植物園さんっていう大手のね山野草の方が大量に山草を持ち込みますね、はい、秋だとやっぱり大文字草がすごい綺麗に咲いてますからね、はい、ホトトギスでしょ大文字草でしょそういうものが多いですねそれからおもと屋さん長野県から来ますねそしてあとフーランのお店ランですね静岡からいらっしゃいます、はい、それとあと八屋さんは瀬戸の本場から豚屋さんがいらっしゃいます、うん、であと肥料屋さん肥料屋さんグリーンキングさんも出ますしあとね新潟の方から道具屋さんが来るんですけど何でも揃いますね、えー、菊輪というあの道具屋さんはいはいハサミからピンセットそれから上路の口から。何でも揃いますね、はい、であとは、えー、常設のメンバーの人があの常設から離れて月販売で何人かしますね、うん、そうするとあの常設の場合はあのカードとかペイペイが使えますので、うん、あの常設のメンバーの方はもう現金じゃなくてレジで会計ができますので、えー、と,とても便利だと思います。3日間ですね、はい、いつも金曜日のお昼からなんですけど、うん、今年はちゃんと朝からやろうとお客さんが朝から来てるので,で、ね、<笑>これはいけないということで、うんえー、金曜日の朝から9時から5時まで、はいはい、最終日は早く終わります9月の23から25とそうですね232425の3日間ですね、はい、いろんな植物が集まりますので、はい、結構楽しめると思いますお待ちしております。はい、はい、お待ちしております。<笑>はい、私もタイガーもいます。すはい。ちょうどね、あの東元さんでもやってるんで、はい、はしごしていただくのが一番ありがたいかなと。はい、はい、はしごしてください。<笑>思いますので、盆栽でにしましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>